హలో అందరికి నమస్కారం అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ మన అందరినీ పలకరించడానికి మనం ముందుకు వచ్చేస్తుంది మనసు దోచడానికి మనం ముందుకు వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే చాలా దోచుకుంటున్నా అనమాట ఆయన ఇది ట్రూ స్టోరీ తెలిసిందే కదా వింటూనే ఉన్నాం మనము ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మనకు అర్థం అయిపోయింది హాయ్ అండి అసలు కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఏంటి వంశీ గారు ఎలా ఉంది ప్రస్తుతం ఎందుకంటే ట్వంటీ ఎయిత్ దగ్గరలో ఉంది ఎలా ఉందంటే యా విర్ ఆల్ ఎక్సైటెడ్ యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ తెలిసిందే కదా బస్ ఐ మీన్ అనుకున్న కన్నా వి ఆర్ సో హ్యాపీ దట్ ద అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ ఈ సినిమా ఇంకా మాది కాదు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే పీపుల్ హ్యావ్ ఓన్ డెట్ సో ఇట్స్ దేర్ ఫిలమ్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ థింకింగ్ బికాస్ ఫ్యాన్స్ కానీ ట్విట్టర్లో కానీ లేకపోతే ఈవెన్ ఈవెన్ జనరల్ క్రౌడ్ ఆల్సో లైక్ హూ ఆర్ అంటే ఫ్యాన్స్ అంటే రవితేజ్ గారు ఫ్యాన్స్ ఒక సైడ్ దేర్ ఆర్ ఫిలిం లవర్స్ ఆల్సో దేర్ అప్రిషియేటింగ్ ఈవెన్ ఈవెన్ ఎ పోస్టర్ which comes from it it's not about ante mm-hmm. trailer mundu ga vaste trailer eppudu vastadi teaser eppudu vastadi mm-hmm. so now ipudu ela buzz ayipindi oka poster next poster eppudu vastadi ela mm-hmm. undapothundi so that is the buzz it's created mm-hmm. so i'm so happy for that actually and seriously that intends always posters lo kuda carry chestunnaru ante poster designer tho paatu definitely cinema lo ivanni untene kada akkadu nunchi teese poster lo veyagalugutaru ante enta intense undi anedi poster through ardham aitundi yeah definitely so basically ne first nunchi that is one thing we were thinking endukante ravitej garu ni first time ante ela chupichali and intensity enti uh, and look ela maintain cheyali uh, and skin tone enti and eskuna costumes gaani and posters gaani uh, the way he stands or the way he walks so adi script nunche మేము డిస్కషన్లో నుంచి ఐ వాంటెడ్ ఇన్ అ వెరీ పర్టికులర్ వే సో ఐ థింక్ అదే మీరు అన్నట్టు అది షూటింగ్ అయిన తర్వాత ద ఇంటెన్సిటీ ఇట్స్ దేర్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఆన్ ద పోస్టర్స్ సో మీ మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అర్జున వెన్ వెన్ యూ సా ద ట్రైలర్ అండ్ వాట్ వాస్ యువర్ రియాక్షన్ మై రియాక్షన్ లైక్ ఐ నెవర్ వాస్ లైక్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ బికాస్ ఐ నో వంశీ గారు ఐ మీన్ సీయింగ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ రైట్ టైమ్ right place so it happened so we never had doubts about uh, about anything he working he always says you wait for the moment and the time he gets out it is like a blast you have been seeing that right so audience has been loving that and it's their combined work and obviously is 101% he never goes that down and le- rest all you should let us know on 20th then so think uh, masters namaste masters <laughs> cinema lo maarthe హీరోలు మారుతూ ఉంటారు కానీ మీరు మాత్రం మారు బేసిక్ గా ఎందుకంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇంటర్వ్యూస్ లో మనం కలుస్తూ ఉంటాము అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైక్ నాకు అనిపిస్తుంది ఒక మనిషి ఇంత బిజీగా ఉండి ఇంత మంది హీరోస్ కి చేసి ఒక హీరోతోనే ఒక పది పదిహేను సినిమాలు ఇంకా మోదెన్ దట్ చేస్తూ ఉన్నా కూడా ఆ స్టైల్ లో ఆ వేరియేషన్స్ ఎలా వస్తాయి అసలు ఆ యాక్షన్ లో ఆ వేరియేషన్స్ ఎలా వస్తాయని ఎలా మాస్టర్ ఇది హౌ ఈస్ ఇట్ పాసిబుల్ యాక్చువల్లీ డైరెక్టర్ గారికి చెప్పాల ఆయన భగవంతుడు ఆయన కథ చేయమని అట్లే మాకు చెబుతుంది వేరే <laughs> <laughs> కూర్చొని మాట్లాడుకుని క్రికెట్ ఆడుకుని వాడు అంటే నేను ఇంటి అలాగే కూర్చుంటారు అలాగే మాట్లాడతారు అందరినీ ప్రేమగా పిలుస్తారు ప్రేమగా మాట్లాడతారు ఓన్లీ యాక్షన్ అంటేనే సక్కని ఒక చిన్న షిఫ్ట్ ఉంటది చిన్న మెరుపు మారిపోతారు అనమాట అంటే రవితేజ గారితో ఇంతకు ముందు కూడా చాలా సినిమా చేశారు 
సో సినిమాలు చేస్తూ ఉంటే మీరు ఏది ఫస్ట్ అసలు బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు రవితేజ గారు బాడీ లాంగ్వేజ్ రవితేజ గారిని ఆడియన్స్ చూసే విధానమా లేకపోతే రవితేజ గారు ఇది ఏదైతే దొంగ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు ఆయన అదా ఆ రోల్ ఏది అంటే మాకు ఇంతకు ముందు చేసిన రవి గారి సినిమాలు అని చాలా ఫస్ట్ నుంచి మేము జర్నీ స్టార్ట్ చేసాం మాకు రవి గారి తోటి ఈ సినిమా ఈ కథలో ఈ క్యారెక్టర్ మాకు కొత్తగా కొత్త రవిదే కనిపించాడు క్రెడిట్ గోస్ టు డైరెక్టర్ వంశీ గారికి ఈ సినిమానే రవితేజ గారు ఒలి పెట్టేసి టైగర్ రాసిన ఫాలో అయ్యి అదే అంటున్నా టైగర్ నాగేశ్వర రావు నాగేశ్వర రావు ఫాలో అయ్యో అంటే కొత్త కొత్త బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్ సో మాస్టర్స్ ని అంటే మన అందరికి తెలిసిందే అంటే కొన్ని అంటే ఆ మాస్టర్స్ వస్తే కథతో ఎక్కువ ట్రావెల్ అయ్యే మాస్టర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు సో అందులో నేను ఎక్కువ చూసింది రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ అంటే కథతో ట్రావెల్ అవడం ఒకటి నువ్వు ఎమోషన్ కూడా థిన్ లైన్ గా తీసిన సో అంటే హీరోయిజం ఎలివేషన్స్ ఉంటాయి కథకి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి పైగా మాస్టర్స్ ఎక్కువ కూడా తీయరు అంటే మనకి చాలా మంది ఏంటంటే తీద్దాం కదా తీద్దాం కదా ఉంటారు అలా కాదు బయగా ఇంకోటి మాస్టర్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా కాన్సెప్ట్ డిజైన్ చేశారు అంటే అది డైరెక్టర్ అడుగుతారు మీకు కావాలా వద్దా అంటే మనం డిజైన్ చేసాం కదా అని ఫోర్స్ఫుల్గా పెట్టరు మళ్ళీ అంటే దే లాస్క్ వెదర్ ఇట్ విల్ బీ సూటబుల్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ద స్టోరీ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద డైరెక్టర్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద హీరో వాళ్ళకి కదే హీరో సో దట్స్ వై నేను వాళ్ళ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేసింది అది అండ్ మెయిన్గా ఈ సినిమా చూస్ చే ఐ మీన్ వాళ్ళు మాస్టర్స్ చేయాలి అంటే దాదాపు నాకు వాళ్ళతోనే ఎక్కువ ట్రావెల్ ఈ సినిమాకి యా అన్ని ఏంటంటే ఒక్కొక్క సీక్వెన్స్లో ఎవ్రీథింగ్ ఎమోషన్ ఉంది అండ్ ఒక్కొక్క ఫైట్ సీక్వెన్స్ డిజైన్ వేరే ఇలా చేయడం జరిగింది అఫ్కోర్స్ అందరూ అదే చేస్తారు బట్ దీంట్లో ఏంటంటే ఎమోషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అంటున్నా అంటే ఎవ్రీ ఫైట్ ఈస్ అన్ ఎమోషన్ బట్ సేమ్ ఎమోషన్ కాదు సో అది చాలా పర్టికులర్గా డిజైన్ చేయడం చేయాలి అది సో నేను ఆయన దగ్గర మాస్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఫార్మర్స్ రెండు రోజులు కూర్చునేవాడిని తర్వాత మాస్టర్స్ డిస్కసెస్ నాకు చెప్పేవారు దీనికోసం ఎక్కువ రెక్కి చేసాం యాక్చువల్లీ అండ్ కొత్తగా కూడా చూపించాలని చెప్పి వి వెంట్ అండ్ అంటే రియల్ స్టోరీ కాబట్టి ఆ లొకేషన్స్ చూపించాలి సో చాలామంది చీరాల్లో గట్ట ఇంటూ డీప్ ఇంటూ ద ఫారెస్ట్ కానీ వుడ్స్ కానీ ఎవరు చూపించలేదు సో అక్కడికి వెళ్ళి షూట్ చేయడం జరిగింది సో బేసిక్గా మాస్టర్స్ దగ్గర ఉన్న హైలైట్ పాయింట్ ఏంటంటే ట్రావెలింగ్ విత్ ద స్టోరీ సో దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ వాళ్ళకి టైగర్ నేషన్ గురించి చిన్నప్పుడు చూశారు అది నాకు తెలుసు అది అది నాకు తెలిసేది అది త్రూ వెంకట్ నాకు తెలిసేది సో అందుకని మాస్టర్స్ దగ్గర మాస్టర్ మీరే చేయాలని చెప్పి తర్వాత మాస్టర్స్ కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేసి తర్వాత మేము డిస్కస్ చేసి ప్రతి ఫైవ్ ని డిజైన్ చేసి చేసాం నాకు రియల్ గా తెలియదు బేసిక్ గా మీ సినిమా స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఇంత ముందు ప్రీవియస్లీ ఒక సెట్ లో చేసాం ఇంటర్వ్యూ ఆ టైంలోనే రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది బట్ ద థింగ్ ఈస్ నేనేం అనుకుంటున్నా అంటే టైగర్ నాగేశ్వర రావు ని నేను రవితేజ గారి రూపంలోనే చూడాలని అనుకుంటున్నా థియేటర్ లో ట్వంటీ వెయిటింగ్ అనమాట సో బట్ ద థింగ్ ఈస్ నాకు ఒక్కటి అర్థం కాదు ఏంటంటే దీంట్లో రవితేజ గారు హీరోనా విలనా ఎందుకంటే దొంగ అని చెప్తున్నాం మనం సో దొంగని హీరో అనే విధానం కాకపోతే ఇందులో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది టైగర్ నాగేశ్వర్ రావు ఒకవేళ స్పోర్ట్స్ లోకి వెళ్తే బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ అయ్యేవాడు రాజకీయాల్లోకి వెళ్తే బెస్ట్ రాజకీయ నాయకుడు అయ్యేవాడు సో అంత ఇంటెలిజెంట్ అని మురళీశమ్మ గారి వాయిస్ లో మనం వింటాం సో ఏంటి డెఫినెట్ గా సి అదే అంటున్నాను కదా సి హీరోనా విలన్ అని పక్కన పెడితే హీ హాస్ బోత్ ద షేడ్స్ ఓకే grey shade also there grey shade ani kuda cheppanu i will not put as a great shade okay one is light one is dark, dark. i will not stay in the mid okay oh directly you are yeah. dark either that extreme or, the, or this. this extreme yeah yeah uh, dialogue lo kuda sports ki ellunte medal gelchevadu army ki ellunte yuddham gelchevadu unfortunately oka criminal aipadu aa word kuda address cheyal manu unfortunately oka criminal aipadu ante the stamina what he had mm. and he is become a robber right so is ante his profession is robber Mm. but his intensity and his heart is mm. something like that we wanted actually mm, okay. so there is a hero inside mm. but outside ki villain okay that is what tiger nice was right so chaala manchi panlu kuda cheyadam jarigindi aina see manchi panlu jari adhe antanu manchi chedu anadi mana chuse view bet untadi but cinema janan chodni vaa ippudi adigatha ani question sir ante google lo ala naalo unna writer kuda vedu మీకు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది వాళ్ళు షూటింగ్ కానీ 
and now so as a producer girl till today mm-hmm. every day it's a new experience mm-hmm. i mean i've been learning so many things i've been heard i've been hearing and all being in a production house i just heard about everything mm-hmm. but being on sets mm-hmm. lively with everybody masters vamsi mm-hmm. garu abhishek and my co team also everybody on sets like people think it's just a thing to happen a movie right, right. they immediately give a review exactly, but yeah. when you are working and you are seeing then we come to know how much director works every single person mm. even a producer mm. people think only producer keeps the money but mm. it is their uh, together built up effort mm. and 100% when they both are confident together then only a movie can do a magic and true. that's true which i saw on the sets and i'm 100% confident it will go definitely yes. yeah, yeah of course uh, finger cross cheyals na avasaram kuda ledhu endukante first nunchi chinna jalak chusina appudu nunchi people already decided idi blockbuster sound istundani so wait chestunde date kosam finally date kuda vachestundi maa daggariki and you tell me when you ante narrate chesina appudu raviteja gariki what was his reaction on it asli em annaru ayana deen meeda it was a very uh, it's a very magic moment ani cheptaa because ila and question meer adugutaru telusu naaku okade gurtunnade endante మాస్టర్స్ కి తెలుసు ఈ కథ నేను చాలా రోజులుగా పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాను ఇండస్ట్రీలో అవును ఎందుకంటే మాస్టర్ నేను ఎప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ తీసుకొచ్చి పొడిజరికి రవి గారు మాకు స్పెండ్ చేశారు ఎవరికి చెప్దాము అని ఇదిలో వెళ్తున్నప్పుడు రవి సార్ దీని కాల్ రావడం జరిగింది దెన్ ఆయనకి వెళ్ళి నరేట్ చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ యూజువల్గా ఏంటంటే రవి సార్ ఈజ్ లైక్ అండ్ అలా అంటే చాలా ఫాస్ట్ అంటే ప్రతిది ఫాస్ట్ నో ఎనర్జీ ఈస్ డిఫరెంట్ ఈజ్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ దట్ ఈస్ ఓకే బట్ ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు కానీ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మెసేజ్ పెట్టాను అనుకోండి హాయ్ సార్ అండి పాయింట్ గ్రా సో దెర్ ఇస్ నో వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ సో అలాంటిది నాకు అవి నేను తెలుసుకున్నాను ముందు ఓకే సార్కి కథ చెప్పాలి కదా ఏంటి ఎలా ఏంటి అనేది ఆయన చాలా ఫాస్ట్ ఇది చెప్పారు ఇప్పుడు ఏంటి నేను కథ చెప్పాలి కథ చెప్పాలి అంటే ఇది ఏదో కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఒక పాయింట్ టూ పాయింట్లో చెప్పాలి కానీ ఇది బయోపిక్ విత్ ద కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ లైఫ్ స్టోరీ ప్రతి పాయింట్లోనూ ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఉంటుంది సో హ్యావ్ టు నరేటర్ కంప్లీట్లీ టు హెమ్ సో చెప్దామంటే లేదు లేదు చాలా మంది హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పేసే లేదా సార్కి ఎక్కువ పద్ధతి ఏమో అదే అన్నారు సార్ నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకు నేను డైరెక్ట్ చేసి ఆయనకి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చెప్తా లేదా ఫస్ట్ హాఫ్ ఆయన వినేసి లేచి నువ్వు రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ సిక్స్ థర్టీకి వచ్చేసా అన్నారు సో నేనేమనుకున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చెప్పాము కదా ఇంకా ఆయన వినడేమో అని ఆ ఫీలింగ్లో ఉన్నాను లేదు లేదు నువ్వు రేపు మళ్ళీ సిక్స్ థర్టీ రండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఆయన షూటింగ్ నుంచి బయలుదేరే డౌట్ మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేసి నువ్వు సెకండ్ హాఫ్ ఈరోజు చెప్పాను చెప్పి పిలిపించారు సో మళ్ళీ ఆయన సిక్స్ థర్టీ అంటే ఫస్ట్ టైమ్ ఆయన షూటింగ్కి వెళ్ళి తర్వాత వినడం సబ్జెక్ట్ ఇదే అనుకుంటా ఆయన చెప్పారు నేను ఎప్పుడు అలా వినను బట్ ఎందుకు నాకు ఎక్సైటింగ్గా ఉంది సో నువ్వు కమన్ నరేట్ అంటే దెన్ నెక్స్ట్ డే సిక్స్ థర్టీకి వెళ్ళి చెప్పడం ఎయిట్ థర్టీ వరకు చెప్పాను సెకండ్ హాఫ్ ఆయన క్లైమాక్స్ చెప్పేటప్పుడే ఆయన నాకు ఇంకా గుర్తుంది బెంచ్ చైర్ నుంచి అలా లెగిసిపోయాడు ఆయన లెగిసిపోయి చిన్న అంటే ఆ క్యారెక్టర్లోకి చిన్న వెళ్ళిపోతున్నారన్న హింట్ వచ్చింది నాకు సో ఈజ్ గెటింగ్ ఇన్ టు దాట్ డగర్ నాష్రోకి ఆ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఆయనకి సో ఆయన లెగిసి అలా అలా చేసి నువ్వు రేపు పొద్దున్న ఇమీడియట్గా లొకేషన్ చూడడం స్టార్ట్ చేయి దే హి డెంట్ ఈవెన్స్ ఏ బాగుంది హి డెంట్ ఈవెన్స్ ఏ విల్ డూ దిస్ డేట్స్ ఏంటి అయ్యే మాట్లాడాలా నువ్వు రేపు పొద్దున్న వెళ్ళి లొకేషన్కి వెళ్ళిపో స్టార్ట్ చేసే వరకు డేట్స్ ఏంటి తర్వాత చూసుకుందాం ఆల్ ది బెస్ట్ అని చెప్పి హగ్ ఇచ్చేసి పంపించేసారు సో దట్ వాస్ ద మూమెంట్ వాట్ ఐ రిమంబర్ అంటే <laughs> ఎక్కడో నాకు ఒక బ్యాక్లాగ్ ఉండదని అందరూ అనుకుంటారు అది ఆలోచిస్తే ఆయన నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బట్ హీ గేవ్ ఎ ఛాన్స్ టు మీ బికాస్ థింకింగ్ దట్ దర్ సంథింగ్ ఇన్ ఇట్ 
అట్ ద సేమ్ టైం చూసి ఉంటారు ఇప్పుడు జనరలీ చాలా మందికి లాగ్ ఉన్నా వాళ్ళు చెప్పరు అనమాట యువర్ ఛాన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత తీసుకున్న తర్వాత ఇది పెద్ద సినిమా చేసిన తర్వాత కూడా ప్రీవియస్ పాస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు చూసారా మేబీ ఆయనకి ఆ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ నెస్ చాలా నచ్చేస్తూ ఉంటుంది బికాస్ నాకు కూడా అదే నేను కూడా అంతే సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్యాక్లాగ్స్ నేను చెప్పడం రాదు నాకు మీరు బాగాలేదంటే బాగాలేదు బాగుందంటే బాగుందంట సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రిటర్న్ టు సే థింగ్స్ లైక్ దాట్ సో దిస్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీస్ ఐ హ్యాడ్ అ రియలీ గ్రేట్ థింగ్స్ టు షేర్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్ రవి సార్ ఆయన 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 గోల్డెన్ డేస్ అంటే హీ ఆల్వేస్ ఎంజాయ్ హిస్ హార్డ్ టైమ్ టైమ్స్ ఆయన ఒకటే మాట అంటారు సక్సెస్ అయిన తర్వాత నేను పెద్దగా ఎంజాయ్ చేయాల కానీ స్ట్రగుల్ ఉంది చూసారా దోస్ ఆర్ ద మై బిగ్గెస్ట్ మూమెంట్స్ అంటారు మాట్లాడుకుంటూ <laughs> అసలు అట్లా అట్లా ట్రైన్ దొరకడానికి ఆట దొరకడానికి అక్కడి నుంచి ఏం చెప్పుకుంటా ఉండేవాడు ఇది ఏంటి అసలు ఆయన నుంచి అసలు ఏని అలాంటి థ్రిల్గా ఫీల్ అయ్యి మేము ఈరోజు టైగర్ నాగేశ్వరం అనే ఒక క్యారెక్టర్ తోటి మేము కంపోజ్ చేయటం దానికి మా రవి తేజ ఎనర్జీ అది కాక మాకు ఇంకా హ్యాపీ ఏంటంటే మా రవి గారు ఫ్యాన్ ఇండియాకి వెళ్ళటం ఫ్యాన్ ఇండియాకి టైగర్ నాగేశ్వరం వెళ్ళటం ఆయన వచ్చే కొంది ఆయన మహాభారతం రామాయణం కూడా తీయొచ్చు అనిపిస్తుంది ఆయన చూస్తుంటే ఆయన అంత ఎగ్జైట్మెంట్ అంటే భారతదేశం మీద ఒక మంచి మనిషి భారత్ అంటే వాళ్ళు లవ్ చేసే మనిషి అలాంటి ఆయన తోటి మేము వర్క్ చేయటం డైరెక్టర్ కి అంటే ఒక ఫ్యాన్ ఇండియా మూవీలో డైరెక్టర్ గారు కూడా దీనిలో పాల్గొనటం అది రవి గారికి చెప్పటం తెలియకుండానే నేచర్ అందరినీ ఫామ్ చేస్తుంది ట్రైన్ లో చూసినప్పుడు అది ఉంటుంది అంటే మన ట్రైన్ మీద ట్రైన్ కి ఇట్లా దాన్ని ఏమంటారు నాకు తెలియదు ఆ కొక్కెం వేసి ఎక్కుతూ ఉంటారు సో ఇట్లాంటి డేంజరస్ వి అంటే సెట్స్ లో చేసి ఉంటారు అన్ని రకాల ప్రొటెక్షన్స్ తీసుకొని చేసి ఉంటారు బట్ ఇవన్నీ కూడా అంటే టైగర్ నాగేశ్వర్ రావు మరీ పాతేం కాదు మీకు తెలుసు సో డెఫినెట్ గా ఆ ఏరియా వాళ్ళందరికీ ఆయన బాగానే తెలుసు ఆయన ఏమేం చేశారు అనేది కూడా ఉంటుంది ఓ ట్రైన్ లోంచి దూకారా లేకపోతే ఇలా చేశారా అలా చేశారు ఇవన్నీ ఉంటే ఒకటి విని ప్రచ్చబండ దగ్గర మాట్లాడినవి బ్రెయిన్ లో ఉంటాయి సో వాటి అన్నిటిని సో మీరు ఎలా స్క్రీన్ మీద చూపించబోతున్నారు దీనికి ఏమైనా కొత్త ఆయుధాలు కనుక్కున్నారు కొంచెం ఆ నెగిటివిటీ ఆ సబ్జెక్ట్ అక్కడ తిరిగిన వాతావరణం కాబట్టి అందుకనే డైరెక్ట్ గా మాట్లాడి మేము కూడా సీరియల్కే కథనే అసలు ఆ బేస్మెంట్ అసలు ఆయన ఎలా తిరిగి ఉన్నాడు ఇసుకలు ఆయన ఎలా రన్ చేస్తారు జీడి తోటలు సరికి తోటలు మధ్యలో నుంచి ఆ పొదల్లో నుంచి ఎలా బయటకు వస్తాడు వాళ్ళు పోలీసులకి దాక్కున్నప్పుడు ఎట్లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలాంటి ఐడియాస్ యూజ్ చేశారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్పుడు ఆ టైంలో పెద్ద ఇంత టెక్నికల్ లేకుండా అతని ఆ టైంలో పోలీసుల నుంచి ఎలా ఎస్కేప్ అయ్యారు అలాంటి టెక్నిక్ అన్ని ఈయన బాగా అరెస్ట్ చేశారు రియల్ గా ఏది మేమే కల్పిస్తున్నా కాదు ఆయన చేసిన ఏమి న్యాచురల్ చేశారు వాటిని ఎంతగా న్యాచురల్ గా మేము రియలిజం గా తీసుకురావడానికి కోసం బాగా ప్రయత్నించాము దానికి బాగా మా హీరో కోఆపరేట్ చేశారు ఎక్కువ మా ఎన్ని సినిమాలు రవి గారి తోటి ట్రావెల్ చేసి ఎన్ని సినిమాలు ఇన్ని సినిమాలు ఎక్కువ కష్ట పెట్టాం రవి గారిని నేను చూసాను లాస్ట్ లో అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ లో ఆ డస్ట్ లో అక్కడ అసలు ఫస్ట్ టైం ఆయన ఆయన కంఫర్టబుల్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి బయటకు వచ్చి బికాజ్ ఆయనకి హి హాస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం అంటే డస్ట్ అలర్జీ అండ్ మాస్టర్ తో చేసిన ఫైట్ లన్ని డస్ట్ తోటి కూడా బట్ హీ నెవర్ సెట్ నో ఆర్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఆయనకి ఏంటంటే అందరికన్నా రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ అని అయినా ప్రొడ్యూసర్స్ అది కాదు ఆయనకి సినిమా సినిమా అంటే ప్రేమ హీ డూ హీ డస్ సినిమా దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అది సో ఆయన ఏంటంటే అది ఈవెన్ మీరు చెప్పినట్టు అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీకి వచ్చినప్పుడు బ్లాక్ స్మోక్ డస్ట్ వైట్ కలర్ చెప్పలేదు కదా మొత్తం బ్లాక్ అయ్యి వచ్చింది అంటే మన అందరికి ఏంటంటే డస్ట్ అలర్జీ లేదు కాబట్టి పెద్దగా మనకు అనిపించింది ఇమాజిన్ డస్ట్ అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది ఈ కాంటి సో హీ డి బ్లాక్ ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ జీడి పప్పు తీయడానికి కూడా మిషన్ కాసి దాని లోపల ఉన్న వాళ్ళు అసలు ఎలా ఉన్నాయి చేతులు అన్ని నల్లగా అయిపోయి టోటల్ డిఫరెంట్ షాడో లో ఉంటారు అక్కడ జీడి అవి కూడా ఉంటాయి రియల్ లొకేషన్ లో షూట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఎందుకంటే రియల్ కాస్ట్ 
అమేజింగ్ అసలు ఎంత హోంవర్క్ ఉంటుంది కదా ఎంత ఉంటుంది జస్ట్ ఆడియన్స్ చాలా హ్యాపీ అందరికంటే హ్యాపీయెస్ట్ పీపుల్ ఎవరంటే ఆడియన్స్ బికాస్ మీరు అందరు కష్టపడితే రెండు గంటల్లో చూస్తే ఎవరు ఎనీ జాబ్ యూ డూ ఓకే ఎనీ జాబ్ యూ డూ యూ హ్యావ్ టు దర్ షుడ్ బిన్ ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ లేదంటే మనం చేసే వర్క్ కి ఉండాలి <laughs> అండ్ ఇందులో రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ ది మీరు చూసుంటే చాలా సినిమాల వరకు వాళ్ళు ఎలివేషన్స్ ఇస్తారు కదా దీంట్లో మీరు ఎలివేషన్స్ ఇచ్చారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏంటంటే చాలా న్యాచురల్ గా ఉంటది ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ మాస్టర్ కొద్దిగా న్యాచురల్ గా చేయడం జరిగింది అంటే పది మంది కొడితే లెగడం అవి చేస్తారు డిమాండ్ బట్టి బట్ దీంట్లో అదేం లేదు నేనే చెప్పలేదు మాస్టర్ పది మంది కూడా అలా కాదు వాళ్ళకే తెలుసు అది అంటే కాదు వాళ్ళు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఒక కామన్ మ్యాన్ నుంచి ఒక జర్నీ లో తను ఎలా మారాడు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ని అండ్ అర్చన లైక్ రవితేజ గారు ఎవ్రీవేర్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అంటే మనం ఇప్పుడు ఆయన పాన్ ఇండియాకి వెళ్తున్నారు అని మాట్లాడినా కూడా బట్ చాలా ఏరియాస్ లో రవి సార్ తెలుసు ముంబైలో కూడా రవితేజ గారికి ఒక ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది అండ్ కన్నడ సైడ్ రవితేజ గారికి ఒక ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది హ్యూజ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది అండ్ మీకు లైవ్ లో చూసారు మీరు సో చాలా క్లోజ్ గా యూ ఫాలోడ్ హిమ్ So, my experience allowed in Mira Visar, though. <laughs> I have no words to say about him. I always uh, dreamt to meet him and all. Mm-hmm. On the sets when he and Abhishek uh, made him meet for the first day, mm-hmm. I was just looking at him. Mm-hmm. I wasn't able, I wasn't. My reaction, I really don't know what all. <laughs> I was just seeing him and he's so comfortable. It's like at last, on the last day of our wrap, he was saying me, Lakshmi Deva Bhava. He was mm-hmm. like, Lakshmi Mata, you come first. He's like, hey, sir, please. He's so comfortable with each and every one on the set. Might be a small boy working anybody on the sets. Mm-hmm. He never hurts anybody and no demands at all. Same is with the whole team. Mm-hmm. Nobody demanded for anything from being from a production mm-hmm. side. I mean, it was so comfortable and they all also, as per the... environment climate anything mm. like we used to eat lunch everything together so i used to see is like okay mm. i mean he was so comfortable in everything never felt he is like i mean such a big actor and such down to earth mm-hmm. because it's all everybody makes that comfortability mm. that's why and sir to is awesome it's like we know one more person ayana kuda chaala down to earth anamata um, ante kartikeya lanti biggest hits endukunna <laughs> so tell little more about abhishek agarwal garu he is very passionate producer i can everybody can see that the so. thing is see, he has a dream i mean the uh, directors you know as the stories he is mm-hmm. different they be been tra- uh, traveling from 4 to 5 years bhaiya yeah, yeah five, 5 years ante so first script nu work nunchi meer they both were working on that okay. i mean abhishek he knew ki vamsi is there he mm-hmm. always used to share everything with him mm-hmm. ki this is a thing we are going on sir ye yeah, and all they have a very close relation mm-hmm. so each and everything so whenever abhishek he used to say any plot or something mm. abhishek used to give us uh, own this thing <laughs> so then he used to is like sir listen to me and then they used to discuss and all so i mean his thing is like he he went around and take lelo 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 go jaage chalo chalo antarala abhishek gar de endante he has two things mm. one is that if he has a trust mm. he will not ask anything mm. ట్రస్ట్ అంటే బిలీవబిలిటీ సో బిలీవబిలిటీ లేదు అంటే నాకు నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం ఆయన కథ కూడా చెప్పలేదు ఇది ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ డేస్ షూట్ వరకు ఆయన అడగనో కూడా లేదు ఆయనకి ఏదో ఓకే ఏదో చేస్తున్నారు ఏదో ఉంది అని బట్ ద సేమ్ ప్రొడ్యూసర్ ముందు కథ వింటాడు ఆయన ప్రతిదీ కథ వింటాడు బట్ ఐ డోంట్ నో వై విత్ మీ నెవర్ ఆస్ట్ మీ ఆర్ హీ డెంట్ క్వశ్చన్ మీ బేసిక్లీ సో దేర్ వాజ్ నో ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఐ థింక్ నాకు ఏదైనా కావాలనుకుంటే నేను చెప్తాను ఓకే డైరెక్టర్ గారు అంటారు అంతే అక్కడతో అయిపోయింది సో అంటే ఇట్స్ అ బిగ్ ఫిలిం ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ ఫిలిం సో బికాస్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ స్పాన్ అండ్ బికాస్ ఇందులో ఒక ఫైవ్ సీక్వెన్స్లే మాస్టర్స్ చేసినవన్నీ కూడా నాట్ స్మాల్ సెటప్స్ న్యాచురలే కానీ వైజాగ్లో చేసిన పోర్ట్ ఫైట్ కానీ లేకపోతే చీరాల ఫైట్లు కానీ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ క్రూ అండ్ సెటప్స్ పెద్దవి సో ఎక్కడ కూడా తను ఇదెందుకు అదెందుకు అన్నది లేదు he always told me director gar anta okay na schedule line vachin tarvata nen edaina tired ayyanante phone chesi emindi konja padukochu kada ledha ellachu kada this is all is i mean with me this is what very comfortable like yeah yeah, yeah. very comfortable easy to work with him so. yeah yeah 
so at the same time like uh, music uh, you know yeah. very very important uh, yeah i am big fan of uh, gv, GV. actually and gv has always been in first ninja follow avutunnanu nen kadha rasukunappude gv ni anukunnanu because he's another guy who's um, again works towards the script mm. not for the uh, hero unnar kada lepade en kada he works for the script okay. and is such a sweet and is very uh, spontaneous mm. అంటే నేను వెళ్ళి ఇప్పుడు వెళ్ళి ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్పాను అంటే అక్కడే కూర్చుని అక్కడే ట్యూన్ ఇచ్చేసి వన్ అవర్లో వచ్చేస్తుంది బయటకి సో హీ సో స్పాంటేనియస్ అండ్ హీ హ్యాజ్ అస్ వి ఆల్ నో హీస్ రెహమాన్స్ నెవ్యూ ఆల్సో రెహమాన్స్ హాస్ నెవ్యూ సో తను యాక్చువల్లీ హీరోగా చేస్తున్నాడు బట్ ఆ మధ్యలో కూడా డేట్స్ ఇచ్చి వెన్ వీ గో అండ్ ఆస్ ఫర్ ద సాంగ్స్ ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మన ఆర్ఆర్ కూడా నేను వెళ్ళి ఇలా విజువల్గా చూస్తున్నప్పుడు the kind of music that he had inside mm. ante you can't even imagine mm. it's like uh, it's like uh, flow i think yeah uh, it's like a river also. flow mm. like mm. the intensity that he gets it the emotion mm. that he gets it okay ante maamulu gane untadu thanu chustu 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 okay stop ani tapadu tapadu chesi song istar chudandi then i felt like it's magical mm. from him actually and i want to mention also madigar dop dop yeah. he's also brilliant actually i mean uh right from the script he's always supported me the kind of lighting because i could uh ilandi lighting mundu cheyaledu he always had a very glam portion lighting how no always like i know we oka ante adoka frames e koncham romantic anipistundi because yeah, yeah. i he worked uh, yeah, kind so, of and then i and koda kadaveni discussion jarigi he is into lot of books actually mm-hmm. so uh, we we discussed lot of other things also and we thought dark undakodu mm-hmm. at the same time ekku uh, గ్లామరస్ గా ఉండకూడదు సో పీపుల్ షుడ్ సీ అండ్ ఎంజాయ్ ద విజువల్ ఆల్సో సో కథ చెప్పడంతో పాటు విజువల్ ట్రీట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఐ థింక్ యా సో ఇన్ దట్ వే మది గారు ద కైండ్ ఆఫ్ లెన్స్ వాట్ వీ యూస్ వీ బీ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ టు యూస్ అ డిఫరెంట్ లెన్స్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ బికాస్ స్టోరీ టెలింగ్ ఇస్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అది ఎలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ టు షూట్ ఇన్ అ కెమెరా ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ వి హ్యావ్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ కెమెరాస్ అండ్ లెన్సెస్ బట్ వీ హ్యావ్ టు నో Uh, which lens and uh, which camera can tell this story about right so the stootapuram village an okati undi mm. so that is the heart of the story that's the soul of the story stootapuram ha stootapuram major part anta akade yeah i happen. mean ah. yeah so we erected a set actually okay. so andulo una villages untaru mm. so i think i have to uh, thank my direction team also mm. because they put a lot of effort to mm. because i have already told them naaku kotta actors e kavali mm. i never want any actor who's already been done so they were working on the casting for about 4 to 5 months and then uh, auditions also almost every 4 months jarutane unne film is done in that the only thing is entante see uh, i'll tell you why tiger nash is so special uh, any biopics which are made always made on the uh, celebrated people like you take a biopic this one about the politicians there are the sports stars there are the film artists too. వాళ్ళు కథ చెప్పడానికి ఉంటారు నో బడి యా ఇప్పుడు మన ఇంటి పక్కన ఎవడో దొంగతనం మర్డర్ చేసేంటే వాడి మీద బయోపిక్ ఎందుకు తెస్తాం సో బట్ దిస్ ఇస్ వేర్ టైగర్ నాయస్ షో అన్నది నైన్టీన్ ఎయిటీస్ లో హీ వాస్ సెలబ్రేటెడ్ థీఫ్ ఇన్ ద ఎరా సో దట్ టైమ్ ఆయన చనిపోయినప్పుడు అంట మూడు లక్షల మంది జనం ఆయన సెవెన్ చూడడానికి వచ్చారు ఏది అప్పుడు టీవీలు లేవు మన దగ్గర సోషల్ మీడియా లేదు న్యూస్ ఏమో వేయరు ఎందుకంటే ఈజ్ దొంగ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ చనిపోయిన న్యూస్ తర్వాత మాస్టర్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి మూడు లక్షల మంది జనం మూడు రోజులు ప్రతి ఊర్లోనూ అతన్ని చూడాలి అతని శవం మా ఊరు సైడ్ నుంచి వెళ్ళాలని చెప్పి పబ్లిక్ డిమాండ్ అయ్యి త్రీ డేస్ ఆ శవాన్ని తిప్పి తర్వాత తీసుకుని వెళ్ళారంటే సో దే సంథింగ్ వుడ్ బి దే డెఫినెట్లీ అంతమంది లవ్ చేస్తున్నారు ఒక పర్సన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో దట్ ట్రిగర్ మీ టు డూ దిస్ ఫిల్మ్ యాక్చువల్లీ ఐ నేను నాకు అనిపించి ఒక టూ ఇయర్స్ వరకు రీసెర్చ్ చేశాను బికాస్ ఎందుకంటే యా ద పాయింట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే యూ టేక్ ఎనీ సెలబ్రిటీ బయోపిక్ చేస్తున్నావు అనుకోండి మీకు డాక్యుమెంటెడ్ ఉంటుంది గూగుల్ ఇచ్చేస్తుంది మీకు సర్చ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది ఎందుకు ఆ రోజు ఆ రోజు పేపర్లు ఏదో ఉండి ఉంటుంది లేదా ఇంటర్వ్యూస్ ఏదో ఉండి ఉంటుంది లేదా ఆయన చేసిన ఫిలిమ్స్ లేదా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ ఏదో ఉంటుంది ఇప్పుడు తన దొంగ దొంగని ఎవరు చూసి ఉండరు ఎవరు ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వరు లైబ్రరీలో మీ దగ్గర ఉండవు సో ఎలా తెలుసుకోవాలి అండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆయన పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎయిట్ ఇయర్స్ చనిపోయారు చాలామంది సో చెప్పడానికి ఎవరు లేరు సో హౌ టు టేక్ దిస్ ఇస్ వాట్ మై హర్డిల్ వాస్ వాజ్ మై ఛాలెంజ్ వాస్ సో నేను స్టూటబరంకి వెళ్ళిన తర్వాత లక్కీలీ వాళ్ళ వైఫ్ అప్పుడే కొద్ది ఏజ్డ్ అయి ఉన్నారనమాట సో షీ హాస్ గివెన్ మీ లిటిల్ పల్స్ ఫ్రమ్ దాట్ అండ్ దెన్ హిస్ బ్రదర్ వాజ్ దేర్ ఆయనకి ఏంటంటే మతిమరుపు పోయింది 
బట్ ఏదో చెప్పడం వల్ల ఆయన కొన్ని సో ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ కలెక్టెడ్ దెన్ వాట్ ఐ మేడ్ ఇట్ ఇస్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద పాయింట్స్ ఐ హ్ గాట్ ఇట్ హౌ టు బ్రిడ్జ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ మేడ్ ఇట్ యాక్చువల్ very thank nice you. so indaka nen cheppinattu eagerly waiting for 20th october and uh, such a sweet you are archana ji as they mentioned and naaku kuda ade anpinchindi naaku abhishek agarwal garni chuste kuda ade anpinchindi sometimes okay i don't want any check i'll promote free ani cheppalanipisthe kaani na emis valla nen cheppinchukochu but such a sweet producers you people and uh, you, i really congratulations for the trailer thank and you. good luck for the film we thank all are eagerly waiting for 20th october yes. and thank you so yes nen inda cheppinattu intro lo manasu doshukodaniki vastunnaru anamata ayana em doshukunnaro chuste manaku ardham avutundi anta mandi inda cheppinattu 3 lakh people ocharu ante adu maamul vishayam kadu so alanti oka manishi biopic telusukobothunnam 20th october na ade tiger nagishwar rao so wait for it vachestundi 20th ki save the date and appudu kalutham theater lo until then keep watching whatever you want to and this is geeta bagas signing off take care bye bye